हेलो दोस्त आपका स्वागत है टी स्टडी में और मैं आपका दोस्त भोला कुमार दोस्तों आज फिर से लेके आए हुए हैं रेलवे एन टी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले वीडियो में कुछ बता रखे हैं उसी को कंटिन्यू रखेंगे जो चुन चुन को पढ़ा रहे हैं जितने भी एडवांस है बत्तीस सौ सेट द प्लेटफॉर्म का उसी से बता रहे हैं सारा एडवांस मैथ और दोस्तों हाँ चैप्टर वाइज चैप्टर बहुत जल्द आने वाले हैं ठीक है फिलहाल लेकिन इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन हो जाए उतना फायदा में रहे तो इसको फॉलो कीजिए जो चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले और वीडियो भी शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा ताकि जो भी और हमको अच्छा लगे और अच्छा से अच्छा वीडियो और आपके लिए प्रोवाइड करते रहे तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जो है हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना लेट किए हुए तो चलिए क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 127 बोल रहा है कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कौन 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई का पता लगाए सीधा सीधे कुछ नहीं है क्वेश्चन में बोल रहा है कि मीनार है मीनार का जो एक जो आधार है उसका कितना 20 मीटर है कितना है 20 मीटर है तो यही जो मीनार का जो है ना इसका ऊंचाई तो ज्ञात करना है और कुछ करना ही नहीं यानी कि जैसे हम लोग जानते हैं कि इसके सामने वाला जो भी होता है इसका मान कितना दे दिया साठ डिग्री का मान दे दिया क्या होता है साठ डिग्री का मान दे दिया है जैसे हम लोग जानते हैं कि इसके सामने वाला मेरा काम क्या होता है लंब होता है क्या होता है लंब यानी कि इसको पीछे सूचित करते हैं प्रेपेंडिकुलर उसके बाद इसके सामने वाला जो होता है कर्ण होता है क्या होता है कर्ण हाइपोटेनियस उसके बाद ये जो बनता है बेस यानी कि बेस हो गया आधार हो गया जिसको आधार बोलते हैं हम लोग हिंदी में तो बस उसी को कुछ करना था ही नहीं है कुछ करना है ही नहीं देखिए अब हमको निकालना है ये और ये ठीक है यानी कि ये को दे दिया है इसको निकालना है यानी कि देखिए लम बटे आधार को निकालना है तो लम बटे आधार किस पर बैठता है टेन ठीटा पर बैठता है ठीक है लम बटे आधार किसका फॉर्मूला पर बैठता है टेन ठीटा पर बैठता है तो टेन ठीटा बराबर अगर हम लेते हैं तो टेन ठीटा बराबर कितना डिग्री लेंगे साठ डिग्री लेंगे कितना लेंगे साठ क्योंकि साठ इसी का तो मान निकालना है तो साठ डिग्री बराबर मेरा कितना इतना बटे इतना यानी कि एच बटे एच को तो निकालना ही है हाइट को और बीस ठीक है अब देखिए अब टेन साठ डिग्री का मान याद रखना पड़ेगा दोस्तों जब हम चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाएंगे ना दोस्तों से सारा चीज क्लियर कराएंगे फिलहाल अभी जो है इसी के साथ सीखिए तो अच्छा रहेगा चलिए टेन साठ डिग्री का मान मेरा होता है रूट थ्री क्या आता है रूट थ्री होता है ठीक है और ऊपर में एच है बटे बीस है अब करेंगे क्या चलिए अब कुछ नहीं करना सोल्व करना कोना कोई गुना यानी कि बराबर में कोना कोई गुना होता है तो एच गुना एक करेंगे तो एच हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा बीस यही तो करना था कुछ करना नहीं था सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों सिर्फ हाइट निकालना था तो चलिए अगर अच्छा लगे तो पूरा वीडियो ही देखिएगा तब अच्छा लगेगा और जरूर सब्सक्राइब और चैनल को जरूर जो शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को तो चलिए अच्छा लगता है तो जरूर एक लाइक भी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ करना नहीं है सिंपल सा क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है हाँ दोस्तों आप पिछले वीडियो में हम जो बनाए थे दोस्तों एक क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हुआ था कुछ हुआ नहीं था मिस्टेक नहीं था जैसे ये पाँचों के बीस और बटे टू था तो पाँचों के बीस से गुना किए थे दो से हम डिवाइड नहीं दिए थे थोड़ा मिस था तो उसको कर लीजिएगा वो अपने आप भी कर सकते हैं छोटा मोटा इससे कोई दिक्कत नहीं होगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए इसको कुछ करना नहीं है जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों कि फर्स्ट ये गुना क्या होता है बीच में तो गुना गुना रहता कुछ नहीं रहता चलिए ये जो संख्या न पहले वाला इसको भी गुना इसी से करते हैं और इससे भी इसी करते हैं यानी कि जो पहला संख्या है ये दोनों से करेंगे क्या करेंगे ये दोनों से करेंगे उसी प्रकार से ये भी दूसरा संख्या है तो उसी प्रकार से दोनों को करेंगे तो चलिए पहला संख्या लेते हैं एक्स गुना टू एक्स मेरा कितना जाएगा टू एक्स स्क्वेयर हो जाएगा चलिए यहाँ तो समझ में आ गया फिर यही लेंगे एक्स संख्या एक्स गुना वाई कितना जाएगा एक्स वाई हो जाएगा अब देखिए देखिए यहाँ चीन का कौन पड़ेगा कौन चीन यहाँ प्लस तथा छुपा हुआ यहाँ माइनस तो प्लस माइनस माइनस ठीक है अब चलिए अब इसका तो काम कर लिए अब इसका करेंगे क्या करेंगे टू वाई गुना टू एक्स यानी कि कितना जगह दो दुना चार चार आरो एक्स वाई समय में आ रहा है ना दोस्तों चलिए यानी कि दो दुना चार हो जाएगा और एक्स वाई को एक्स वाई गुना करते हैं अब देखिए टू वाई गुना वाई यानी कि कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस पहले यहाँ माइनस हो जाएगा दो गुना वाई यानी कि टू ए गुना टू वाई मतलब ये होगा टू वाई स्क्वायर यानी कि टू वाई और ए वाई इस गुना करेंगे तो टू वाई स्क्वायर हो जाएगा अब देखिए अब कुछ करना क्या है अब देखिए जो सॉल्व करना है टू एक्स स्क्वायर देखिए माइनस प्लस माइनस देखिए एक्स वाई यहाँ चार गो एक्स वाई है एक के गो यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ माइनस प्लस घटेगा ना यानी कि जो जो अपना कैटेगरी में तो उस कैटेगरी में बांटना है उसी को सॉल्व करना है तो माइनस प्लस माइनस इसी को करेंगे अब इसको नहीं करेंगे ये टू एक्स स्क्वायर वाला आ जाएगा ठीक है वो अलग है तो इसी को घटाएंगे एक्स वा
अब देखिए देखिए यहाँ चिन्हवा कौन पड़ेगा प्लस का पड़ेगा कौन चीज़ का प्लस का क्योंकि जो बड़ा अंक रहता है उसके आगे पर जो चिन्ह रहता है उसी का चिन्ह पड़ता है ठीक है अब माइनस टू वाई हो गया तो यही तो है मेरा आंसर बात यह कुछ करना है कहाँ ठीक है दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आता होगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बिना देर किए बिना लेट्स चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एक सॉरी एक सौ इक्यावन ठीक है देखिए दोस्तों उससे पहले भी एक क्वेश्चन है एडवांस का ही है टेन माइनस चार सौ पांच डिग्री का मान क्या होगा लेकिन ये जो बताएंगे ना डिग्री का मान निकालने वाला चार सौ डिग्री पांच सौ डिग्री जित जो भी डिग्री वाला है इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे दोस्तों और पूरी तरफ से आपको समझ में आएगा गारंटी के साथ करते हैं कोई भी डिग्री का रहे मान वो आपको निकालना अब आराम से निकालिएगा तो यहाँ इसलिए छोड़ रहे हैं दोस्तों अभी पूरा रेक्टेंगल अभी बताना पड़ेगा कौन कोऑर्डिनेट में आता है फलना तो इसका करना पड़ेगा सारा तो इसको जो है एक अलग वीडियो हम बहुत जल्द इसको प्रोवाइड करने वाले हैं तो इसको छोड़ देते हैं ताकि उस जब बनाएंगे तो खुद ब खुद अपने बनाने लगिएगा तो इसलिए इसको छोड़ रहे हैं क्वेश्चन ताकि इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे आपको अच्छा सहूलियत होगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं क्या है बोरा की बोरा की यदि किसी वर्ग अभिकरण की लंबाई तेरह रूट टू यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा बस कुछ नहीं ये विकर्ण दे दिया यानी कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या था दोस्तों वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है मेरा यानी कि डी बराबर मेरा क्या होता है डी बराबर वर्ग का विकर्ण डी बराबर जो होता है डी भी लिख सकते हैं या फिर तो इसका होता है वर्ग का विकर्ण बराबर होता है मेरा डी स्क्वायर बटे टू यानी कि डाई जो भी है जो है उसका स्क्वायर बटे टू ठीक है तो कुछ करना ही कहाँ है तो मेरा विकर्ण दे ये दिया है डी नहीं समझ में आता है छोड़िए छोड़िए हिंदी हम लिखते हैं जो विकर्ण का होता है ना विकर्ण विकर्ण का स्क्वायर बटे टू समय में आया विकर्ण मेरा हिंदी हम दे दिया है ना तो आपको समझ में ना अच्छा लगेगा इसलिए भी करने लिख दें ठीक है नहीं तो उसको डी से सूचित कर सकते हैं हम लोग तो चलिए यानी कि हमारा दे दिया है विकर्ण विकर्ण की लंबाई मेरा कितना दे दिया है मेरा थ्री थर्टीन रूट टू यानी कि स्क्वायर मतलब क्या स्क्वायर मतलब दो गो बार लिखेंगे ना तो दो बार लिख दीजिए ठीक है अब बटे टू है ना फॉर्मूला में है ना ये तो फॉर्मूला है ठीक है वर्ग का विकर्ण बराबर तो विकर्ण का इस पर बटे टू यानी कि वर्ग का विकर्ण हो जाएगा तो चलिए अब हमको पूछ रहा है तो बस इसको सॉल्व कीजिए ना हो जाएगा जी तेरह गुना तेरह करेंगे मेरा कितना हो जाएगा सिक्सटी नाइन उसके बाद टू रूट टू रूट दो दुना चार, चार का वर्ग मूल दो और बटे दो ठीक है अब देखिए क्या करना है दो दो खत्म हो गया बराबर मेरा कितना हो जाएगा एक मेरा ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा वो एक बी कितना हो जाएगा बी हो जाएगा ठीक है आपको समझ में आया होगा मैं आशा करता हूँ बहुत इजी क्वेश्चन था कुछ करना ही नहीं था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक सौ अड़तीस दोस्तों इसको छोड़ देते कि छोड़ दें लेकिन इसको ले लेते हैं दोस्तों बहुलक और माध्य है माध्य है ठीक है इसका एक अलग वीडियो भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ बहुत जल्द लेकिन फिलहाल ऐसा सोचे इसको छोड़ के क्यों थोड़ा सा सिंपल तो क्वेश्चन है ही इसको जो है पूरा बता देंगे इसमें महुलक और माध्य पूछा है तो तुरंत बता देंगे और पूरा पूरा बताएंगे माध मध्य माध्यक बहुलक परिसर जो भी है विचलन सारा चीज बताएंगे इसलिए उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे तो फिलहाल देखिए अभी जो है इसको इम्पैक्ट थोड़ा जल्द चले जाते हैं बोर्ड आके एक में एक में क्वेश्चन है दोस्तों मेरा दिया गया है एक नाइन फाइव चार दो एक नाइन नाइन टू वन नाइन वन टू वन ठीक है अब देखिए इसका बोल रहा है कि क्या दो क्वेश्चन इसमें दिया गया है इसका माद ज्ञात करें और इसका बहुलक ज्ञात करें माद मतलब यह होता दोस्तों जितने भी संख्या है ना जितने भी संख्या है टोटल को जोड़ना है क्या करना है टोटल को जोड़ना है और जितने भी संख्या उसको डिवाइड दे देंगे मेरा माद निकल जाएगा ठीक है और बहुलक मतलब क्या होता है बहुलक मतलब वह वह होता है जितने भी संख्या में से जितने भी सबसे ज्यादा वह रिपीट हुआ है वही संख्या मेरा आंसर हो जाएगा तो उसको उसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं पहले माद अगर माद हमको निकालना है तो चलिए पहले हम संख्या देखते हैं कितना है सब कुछ जोड़ लेंगे अगर जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा दोस्तों जोड़ लिए हैं इसको तो जोड़ेंगे तो मेरा 56 हो जाता है ठीक है जोड़ने के बाद जोड़ लीजिएगा उतना हो जाएगा ठीक है आप देखिए संख्या कितना है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ये टू एक है तो चौदह से हम क्या करेंगे चौदह से इसको डिवाइड करेंगे अब चौदह चौके छप्पन यानी कि चार मेरा क्या हो जाएगा माध हो जाएगा क्या हो जाएगा माध मेरा चार हो गया 
ठीक है अब एक तो निकल गया इसमें एक क्वेश्चन और था बहुलक हमने अभी क्या बताया बहुलक बहुलक मतलब होता है यह होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है यानी कि जो संख्या रिपीट हो उसी को बहुलक उसी को बारंबारता बोलते हैं तो चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा संख्या कौन रिपीट हो रहा नजर दौड़ा दीजिए अगर नौ 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 तीन बार है अगर एक बार देखते हैं तो एक गो यहाँ एक है दो गो है तीन गो चार पांच यानी कि एक सबसे ज्यादा जो है रिपीट संख्या मेरा एक है इसीलिए बहुलक मेरा हो जाएगा इसलिए बहुलक मेरा बराबर कितना हो जाएगा एक यानी कि चार और एक मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ अभी इसको छोड़ने वाले थे लेकिन सोचे सिंपल तो सा ही इसको ले लिए इसका जो है सारा चीज मिचलन जो विधि है उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसको तो सारा चीज पूरा वीडियो में आएगा क्लियर हो जाएगा ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा इसको कुछ करना है नहीं दो चार रखिए समीकरण का क्वेश्चन है ठीक है एक्स वाई का मान निकालना दोस्तों देखिए फोर एक्स प्लस वाई बराबर चौदह दिया था एक्स माइनस फाइव बराबर सोलह हो तो एक्स इंटू यानी कि इंटू नहीं एक्स और वाई का मान ज्ञात करें ठीक है तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं हम लोग अगर हम फोर एक्स प्लस फाइव वाई बराबर हम चौदह कर लेते हैं तो अगर यू भी संख्या यहाँ रखेंगे एक्स के एक्स के ऊपर पर ठीक है एक्स माइनस फाइव वाई बराबर सोलह अब देखिए इसको करते हैं क्या है जो संख्या माइनस प्लस है तो कुछ करना नहीं है तो दोनों को निकालना ही है तो चलिए वाई का मान निकालते हैं अगर वाई को कटेगा तो एक्स का मान निकलेगा तो चलिए पाँच वाई और माइनस में पाँच वाई और प्लस में पाँच वाई खत्म हो गया अब देखिए चार एक्स एक पाँच एक्स यानी कि पाँच एक्स बराबर मेरा कितना हो जाएगा छः चार हो जाएगा बीस दो एक तीन यानी कि तीस तो एक्स का मान बराबर हो जाएगा तीस बट्टे पाँच बराबर पाँच के तीस ठीक है पाँच के तीस मेरा कितना आ जाएगा एक्स का मान अब एक्स का मान तो निकल गया मेरा एगो अब निकालना है किसका वाई का मान निकालना है तो वाई का मान कैसे करेंगे तो नेट लिखते थे हम लोग टेन में पढ़ते थे कि एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर दो में रखने पर उसी प्रकार करना है तो किसी में समीकरण में एगो रख दीजिए तो चलिए एक में रखते हैं तो समीकरण एक में अगर रखते हैं चलिए एगो लिख के दिखा देते ताकि आपको ईजी हो चार चलिए अगर फर्स्ट को समीकरण लेते हैं तो एक्स के जगह पर हम छः रखेंगे तो गुना छः हो जाएगा और प्लस पाँच वाई बराबर मेरा कितना हो जाएगा चौदह हो जाएगा अब देखिए छः चौके चौबीस हो जाएगा इसका यू वाई मान निकाल रहे हैं ठीक है प्लस पाँच वाई बराबर चौदह अब देखिए पाँच वाई बराबर अगर हम करेंगे चौदह चौबीस को अगर बराबर उधर जाएगा तो माइनस चौबीस हो जाएगा ठीक है तो उसी प्रकार से पाँच वाई बराबर मेरा हो जाएगा कितना इसको घटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा इसको घटाएंगे मेरा चौदह में चौबीस गया कितना बचेगा पाँच के चौदह में चौबीस चला गया मेरा बच गया दस बचा तो दस लिखेंगे यहाँ ठीक है थोड़ा इंक खत्म हो रहा दोस्तों ध्यान दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है तो वाई बराबर मेरा कितना गया दस बटे पाँच पाँच दो ना दस अब देखिए एक्स बराबर छः हो गया और वाई बराबर दो हो गया तो यानी कि मेरा छः एवं दो मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं दोस्तों क्या करना है चलिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है एक सौ तिरपन नंबर बोल रहा है कि ग्यारह तेरह नौ सत्रह तेरह उन्नीस और दस ग्यारह का परिसर ज्ञात करें बस उसी में आ गया है माद माधे का बहुलक परिसर विचलन जो भी है सारा एक वीडियो का अलग करेंगे लेकिन फिलहाल सीखिए दो को तो सिखा चुके हैं लगभग इसी में वीडियो में बहुलक हो गया है माध भी बताए दिए हैं माधिका को बताना है उसके बाद एक परिसर आ गया तो जैसे जैसे आ रहे हैं उसके साथ भी सीखिए इसका ऐसे भी एक अलग वीडियो हम बनाएंगे तो चलिए बोला कि परिसर परिसर मतलब कुछ होता ही नहीं है दोस्तों सिर्फ बड़ा में छोटा घटा दिया आंसर तो बड़ा में छोटा यानी कि जो बड़ा संख्या मेरा कितना देखिए बड़ा संख्या 19 19 में छोटा संख्या मेरा कितना है छोटा संख्या मेरा कितना है उसको घटा में छोटा संख्या मेरा कितना है देखिए नौ है आप नौ इसको घटा देंगे मेरा कितना हो जाएगा दस मेरा आंसर हो जाएगा मेरा तो यही तो परिसर करना था कुछ है नहीं इसमें कुछ था ही नहीं क्वेश्चन तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों बिना लेट किए हुए इंक डालना पड़ेगा दोस्तों चलिए अच्छा ये क्वेश्चन और बता लेते हैं इंक भी खत्म हो रहा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सौ चौवन बोल रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन टू टेन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वाट ठीक है यही क्वेश्चन है तो क्वेश्चन यही दोस्तों कुछ करना है क्या चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं क्या करना है देखिए सेक स्क्वायर थीटा अगर माइनस टेन स्क्वायर थीटा को एक जगह लेते हैं हम लोग चलिए लेते हैं पहले अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 
टेन स्क्वायर ठीठा को अगर हम लोग लेते हैं ठीक है उसके बाद ठीक है चलिए एक जगह इसको कर दिए अब प्लस जो है टू टेन थीटा इंटू कॉस ठीटा सर लंबा लिख रहे तो आंसर तो देखते ही आंसर मिलेगा कोई दिक्कत नहीं देखिए सेक स्क्वायर ठीटा माइनस टेन स्क्वायर ठीटा का मान क्या होता है दोस्तों एक होता है ठीक है जैसे हम लोग जानते हैं फिलहाल एक लिख दिए तो एक होता है उसके बाद प्लस है टू है तो टू दे देंगे अब देखिए देखिए टेन इंटू टेन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान मेरा कितना होता है एक होता है ठीक है चलिए दो गुना एक कितना हो गया दो ठीक है तो वन प्लस दो गुना एक दो बराबर मेरा कितना आंसर हो गया तीन आंसर हो गया ठीक है दोस्तों तो चलिए कुछ क्वेश्चन खास नहीं था इसे देखते ही सबको बन जाता है तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिएगा जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले और वीडियो को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को ताकि उसको भी हेल्पफुल हो सके तो चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत